une bâtie à base à mourir. Je vais me mettre différentes sinon que avec le temps de laser. Je vais me choisir Z sinon que je vais dedans. dans le bâtiment qu'on a au théâtre euh, et pour moi c'était vraiment l'approche de mise en scène c'était déjà la pièce et le du Bargain, une pièce particulière Evans Leur a écrit cette pièce là basée sur des entrevues avec des centaines de femmes c'est basé, c'est inspiré des histoires de, de vécu des histoires que les femmes ont partagé donc contrairement à beaucoup de pièces de théâtre un petit peu plus typiques où on peut prendre comme source d'inspiration, ses expériences, ce qu'on observe autour de soi, et ensuite vraiment tisser une trame dramatique et une fiction. Les monologues du Bargain, c'est une série d'histoires par rapport au fait d'être femme, au fait aux expériences qu'on a, positives, parfois négatives. Tous ces monologues-là s'inspirent parfois directement d'une entrevue, où c'est une compilation de plusieurs entrevues de femmes. Donc du coup, pour moi, c'est un peu difficile, quand je l'approche cette pièce-là, de me dire ben, on le fait sur une scène, on se crée des personnages, on se crée l'illusion que ça c'est tel comédienne qui joue telle personne, parce que ça part à l'encontre de ce que ce qu'est l'essence qu même de cette production pour moi. Donc du coup, j'espère avec la production pouvoir vous faire avoir un peu l'expérience que ces histoires-là, en fait, c'est des histoires de, des femmes de tous les jours. C'est la femme qu'on qu voit tous les jours en campagne, à l'époque, on n'est même pas conscient de tout ce qu'elle a peut-être à dire, de toutes ces expériences qui sont parfois cachées. C'est vraiment la femme de tous les jours. C'est pas une femme spéciale, c'est pas une femme, c'est pas une femme non plus, c'est toutes les femmes. C'est une multiplicité de femmes. Elles viennent de plusieurs milieux, elles ont plusieurs expériences, elles ont plusieurs différentes façons de se voir elles-mêmes en tant que femme, d'être en relation avec elles-mêmes. Je suis une de nationalité française et je suis arrivée à Maurice il y a à peu près 5 ans, un petit peu plus maintenant. Euh, ma première expérience théâtrale, en fait, je l'ai vécue à Maurice, c'était à travers la pièce Going Going, où à l'époque je jouais déjà avec ces deux chanteurs comédiennes, qui nous étions toutes les trois des hôtesses de l'air. Euh, et cette première expérience, d'une part, euh, m'a vraiment donné envie de remonter sur scène. Elle va vous a plus ou moins donné les directions et le fait que c'est un petit peu particulier comme pièce de théâtre. Euh, c'est certainement pour ça, je pense, enfin là je parle pour moi, mais je crois que c'est bien aussi des filles. Euh, on est vraiment très attaché, enfin en tout cas moi je suis vraiment très attachée à toute la démarche qui va autour. Oui, ça fait un moment que je suis dans le milieu théâtral et euh, c'est un plaisir de partager, pour une fois comme a dit Laura, avec Vinaya et Laura qui va jouer pour le bruit pour parler des monologues du vagin. C'est un beau travail, c'est un beau challenge au niveau de l'interprétation, de la démarche aussi. Ça fait des années que j'ai fait du théâtre, c'est la première fois que, que je ressens les choses dans, en trois minutes, dans un texte de trois minutes, où, voilà, où les émotions explosent. Les monologues du vagin, c'est ma première production en tant que lectrice, donc avec ma épargne qui est productrice également. Là, je connaissais les textes, je les adorais depuis plus de dix ans. Ce ne sont pas des fictions, en fait. Ce sont des histoires vraies de femmes qui existent. Donc, on n'a pas envie d'être dans la caricature. Mais il y a des monologues qui sont assez drôles, situation. Donc, on s'imagine ce personnage comme ça, mais on ne peut pas le caricaturer. On ne peut pas inventer un personnage parce que ce n'est pas une fiction. Donc, il faut que nous, en tant que comédienne, en tant que femme, on trouve le juste milieu pour que ça soit crédible. L'avantage est que les textes sont très forts, déjà le fait qu'on peut juste simplement les lire. Les places sont à 350 copies. La première représentation aura lieu le 14 février à Trianon, au centre équilibre. La deuxième le 21 février à Beauvalon, au Bazar. Et la dernière le 28 février à Pointe-au-Cadounier, au restaurant Le Hoff.